Assalamualaikum. Aska session hai. Apna dresha bage shagato jana chhi. Aska hamne 24 edition hai pathology system ba chapter er je no tun information ba box ba figure gulo add kar hai. Isse shivulo ni ekta alochan na kuro. To ashan thiiri na kuro amra shuru kori. Ami doctor Fahim Jhamad MCS part one kuro chhi medicine. To amra prathome je jagay gulo just no tun shedi dekha chhi. Fir pare 24 edition no tun SB gulo add kar hai. Isse chapter er shesh shita ni ekta alochan na kuro. এবং যে জায়গাগুলো নতুন বক্স বা ফিগার বা ইনফরমেশন সেগুলো আমি হলুদ মার্কে মার্কিং করে রাখলাম যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় আমার জন্য সুবিধা হয় তো দেখেন এই বক্সটাতে হিস্ট্রি এন্ড সিগনিফিকেন্স অফ অ্যাবডোমিনাল সাইন এই বক্সটাতে একটা চেঞ্জ আসছে বেশ ভালোই চেঞ্জ আসছে 24 এডিশনে তো এখানে দেখেন প্রথমে সাইন্স অফ সিরোসিস দেয়া আছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফিজিক্যাল সাইন অফ সিরোসিস এর মধ্যে সিরোসিস এর মধ্যে প্রথমে আছে সাইন্স অফ সিরোসিস ब्रुजिंग प्रोडक्शन खुबल এছাড়া ডাইলেটেড অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ভেইন পাওয়া যায় সুপারফিশিয়াল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ভেইন গুলো ডাইলেটেড হয় পোর্টাল হাইপারটেনশনের কারণে এরপর দেখতে পাচ্ছেন সাইন্স অফ ডিকম্পেনসেশন অর্থাৎ লিভার যখন আর কম্পেনসেট করতে পারে না তখন যে সাইনগুলো দেখা যায় সেগুলো হলো ডিকম্পেনসেটেড লিভার ডিজিজ সাইন এর মধ্যে আছে জন্ডিস এসআইটিস বা পেরিফেরাল ইডিমা এবং ফ্লাপিং ট্যামোজ যেটা এনকেফালোপ্যাথিতে পাওয়া যায় এগুলো এস বি এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ मूलोलिकारेशन মূলত অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজে পাওয়া যায় সুতরাং যদি কোনো پیشنটে এই ফাইন্ডিং দেয়া থাকে সিনারিওতে তাহলে মাথায় রাখতে হবে এটার কজ হলো অ্যালকোহলিক অ্যালকোহল কনজাম্পশন এরপর প্যারোটিড সোয়েলিং এটাও অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ বা অ্যালকোহলিক সিরোসিস এর সাথে रिलेटेड এছাড়া ইনটক্সিকেশন বা উইথড্রোয়াল অফ অ্যালকোহল যদি বলা থাকে তাহলে তো বোঝাই যাবে যে এটা অ্যালকোহল रिलेटेड ইনফরমেশন জেনথেলেজমা আমরা জানি আমাদের যে বিশেষ করে চোখের পাশে মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে লিপিড জমা হয় যেটা জেনথেলেজমা পরে উপরে আমরা একটা ছবি দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এই যে জেনথেলেজমার একটা ছবি দেখেন এখানে দেখাচ্ছে এরকম যে সব پیشنটের জেনথেলেজমা হয় আমরা সেই সব پیشنটের ক্ষেত্রে লিভার সিরোসিস কজ হিসেবে কি চিন্তা করব আমরা চিন্তা করব প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলনজাইটিস অথবা নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এই দুইটা চিন্তা করব সিনারিও থাকলে এরকম क्वेश्चन হতে অপশন দিয়ে রাখবে যে কোন একটা অপশন থাকবে এরপর আসেন স্ক্র্যাচ মার্ক কোলেস্টেরিক লিভার ডিজিজ আমরা জানি যে বাইল সেল বাইল অ্যাসিড এগুলোর জন্য ইচিং হয় স্ক্রেচ মার্ক দেখা দেয় এরপরে সুতরাং কোলেস্টেরিক লিভার ডিজিজের জন্য স্ক্রেচ মার্ক পেতে পারি এরপরে ক্লাবিং আমরা জানি যে হেপাটোপালমোনারি সিনড্রোমে ক্লাবিং দেখা যায় হেপাটোপালমোনারি সিনড্রোমে অনেকগুলো মেকানিজম আছে এর মধ্যে একটা হলো যেহেতু এখানে প্রোটোসিস্টেমিক শান্ট হয় সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পোর্টাল সার্কুলেশন থেকে ব্লাড চলে আসে এই শান্টের ফলে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে এন্ডোথেলিয়াম থেকে নাইট্রিক অক্সাইড রিলিজ হয় ब्लाड फ्लो बेड़े जाए तो बेड़े गो लांगस 
কিন্তু অক্সিজেন লেভেল তো নর্মালি আছে যখন লাঙ্গ দেখতে পাচ্ছ যে অক্সিজেনের তুলনায় ব্লাড ফ্লো অনেক বেশি সুতরাং এখানে তো ভি ভেন্টিলেশন পাল কিছু মিসম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা বা মিসম্যাচ হচ্ছে তখন কিন্তু লাঙ্গস এই মিসম্যাচ কমানোর জন্য পালমারি আর্টারি কন্ট্রাকশন করে বা কনস্ট্রিকশন করে হেসেলের কনস্ট্রিকশন করলে সে মিসম্যাচ কমানোর চেষ্টা করে তার কনসিকুয়েন্স হিসেবে দেখা যায় যে পালমারি হাইপোটেনশন ডেভেলপ করে এরপরে আরো তো কনসিকুয়েন্স আছে এটাই হলো হাইপোটেনশন রেনালাস ইলম এই ক্ষেত্রে যা হয় যে যে হাইপোক্সিক কন্ডিশন পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন কমে যাচ্ছে কারণ এইভাবে পালমারি হাইপোটেনশন বিভিন্ন ভেসেল হইতে হইতে তো আস্তে আস্তে অক্সিজেন এন্ট্রি কমে যাবে তখন পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন ফল করবে এই পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন ফল করলে এটা ইফেক্ট হিসেবে কিন্তু একদিকে কিডনি থেকে রেট্রোফাইটিন রিলিজ আমরা জানি আবার আমাদের নেল বেডের এখানে এক ধরনের গ্রোথ ফ্যাক্টর এসে এই নেল বেডের এখানে স্টিমুলেশন করে ফার্মিং এর অনেকগুলো মেকানিজম আছে এর মধ্যে এটা একটা সেই স্টিমুলেশনের কারণে নেল বেডের নিচে এক ধরনের ওভার গ্রোথ টিস্যুর ওভার গ্রোথ এর কারণে ক্লাবিং দেখে পরে আসেন নিচে এসআইটিসি এর একটা বক্স এটাতে খুব একটা চেঞ্জ হয় না তবে এই ইনফরমেশনটা চেঞ্জ আসছে যে অ্যাক্সুরেটিভ ফ্রোজেনের মধ্যে দুইটা আছে দেখেন কার্সিনোমা এবং টিউবারকুলোসিস এই কার্সিনোমার মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং এ ক্র্যাগি হেপাটোমেগালি এই টার্ম প্রাইড করা হয়েছে এবার 24 এ এই ক্র্যাগি শব্দের অর্থ হলো রাফ বা ইরেগুলার তো যদি কোনো সিনারিওতে এরকম থাকে যে پیشنটের লিভার এনলার্জমেন্ট আছে বা হেপাটোমেগালি আছে সাথে লিভারটা ক্র্যাগি হয়ে গেছে বা রাফ বা ইরেগুলার হয়ে গেছে তাহলে আপনার মাথায় রাখতে হবে এটা परीक्षार এরপরে দেখেন 24.3 এই বক্সটাতে চেঞ্জ আসছে যে ড্রাগস দ্যাট ইনক্রিজ লেভেলস অফ গামা গ্লুটামাইন ট্রান্সফারেজ তো এখানে হলুদ মার্কিং করা যে জায়গাগুলো যে ড্রাগগুলো এগুলো জাস্ট চেঞ্জ আসছে যেমন ওসিপি আইসোট্রেটিনোইন ভ্যালফ্রয়েড এই তিনটাই চেঞ্জ আসছে তো এই বক্সটা মনে রাখার একটা টেকনিকও বলি কারণ এই বক্সটা যে ড্রাগগুলো এই ড্রাগগুলো অনেক টাইম মিল আছে এনজাইম ইনডিউসার ড্রাগের সাথে যেটা প্রেসিডেন্সি বা ডিপ্লোমা কোশ্চেন জন্য পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন झगड़ा তখন তার বয়ফ্রেন্ড কি করে বা ছেলেটা যেটা করে সে তার কারে করে কার বাবা যে পাই কারে করে বারে চলে যায় তো বারে কেন যাবে অবশ্য আমরা বুঝি যে বারে মদ্যপানের জন্য যায় আর তো অ্যালকোহল বা অ্যালকোহলের সিনোনিমাস যদি ধরি এখানে ইথানল আছে কাঁচা কাঁচা ইথানল বা অ্যালকোহল পান করে তখন তার জিএফ তাকে ফোন করতে থাকে ফোন ফিনাইটোইন অনেকবার ফোন করতে থাকে কিন্তু ফোন সে রিসিভ করে रिक्वर प्रथम खुब कम थे खुब कम थे 
नर्माल तुलन क्लट ताड़ाड़ी हो जाए अर्थात थ्रोम्बोसिस रिक्स थे तो हमें जो एखे ट्रांसभेनस रूटे बायोपि करब सूतरा भेनर भर दिए क्ष करते थ्रोम्बोसिस एक रिक्स थे ये थ्रोम्बोसिस रिक्स ना हो आयन मिनिमाम वन पॉइंट फोर ऊपर रखते हैं एक नन पॉइंट फोर एक ऊपर दिखे रखते हैं जो थ्रोम्बोसिस रिक्स ना थे एरपर देखें पार्क्यूटेनियस लेशनल बायोपि अर्थात स्क्रे नीचे करते एक क्षेत्र में आरोप ब्लिडिंग टेंडेंसि जाते ना बसि यह आयनार टू एर नीचे रखते हैं मन रखारिमाम लोकारिडी क्षेत्र पदक्षेप की तो देखें प्रथम आइसोलेटेड रेस्ट बिलिरुबिन शुद्धम्रिलिरुबिन बस सब नर्मल रिचेक कर कन्जुकेटेड बिलिरुबिन डिटेक्ट बिलिरुबिन रिचेक कर एक्सक्लूड कर देखी पेशेंट डेक्ट बिलिरुबिन कन्जुकेटेड बिलिरुबिन नर्माल अर्थात शुद्धम्र आनकुकेटेड हाइपर बिलिरुबिन डायगनोसिस गिलवार सिंड्रोम कोलेटिक लिवर एनजेम क्षेत्र भैया शुदुम्रामाइनल
क्राइटेरिया और प्रथम बीन टाइम मध्य ने एक्सेड आगर मतलब ऐसे एंड कवर लगा दिग्रेट थ्री और फोर ऐटा आगर मतलब ऐसे सीरम क्रीटिन लेवल थ्री हंड्रेड के ऊपर ऐटा आगर मतलब ऐसे नोटन ऐड हुई से एनुरिया एनुरिया टेन नोटन ऐड कर हुई से और एनुरिया इस बार ऐटा पूरा टेन ऐड कर हुई से आटारियल लैक्टेड आगे चिलो ना आटार এটা মনে রাখবেন কিভাবে এটা যে কোশ্চেন রেসিডেন্সির জন্য ইম্পর্টেন্ট বা ডিপ্লোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট আর পার্ট ওয়ানের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো এই ক্ষেত্রে এই ভ্যালুগুলো একটু চেঞ্জ করে দেন আমার সময় ভ্যালুগুলো মনে রাখার ক্ষেত্রে একটু টেকনিক শেয়ার করি যেমন ধরেন আমরা জানি এই ক্ষেত্রে অ্যাসিডোসিস হয় মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে H+ বাড়বে pH কমবে তো pH নরমাল থেকে কম মানে 7.4 বা 7.3 ভাবে চেয়ে একটু কম অর্থাৎ 7.25 এর কম আচ্ছা এবার আসেন প্রথম বিন্দুতে प्रथम दिन बनाना लिखी प्रो बना हंड्रेड से एन का बल्ब थी ग्रेड ऑफ़ शेयर बेशी होगा थ्री फोर होगा वन टू तो एक तो माइल मोड़ा थ्री फोर टेक तो मोड़ा तो सीवीएल बस सीवीएल लेवल है ये बोल कीटिन लेवल तो अगर थ्री हंड्रेड एर बेशी बात थ्री पॉइंट थ्री एट मिलीग्राम पर डीएल एर बेशी तो मानो अगर क्या बोले इंग्लिश बोर्ड नंबर लड़कों में जो दिशाप दिखे जाते हैं बस शुद्ध नहीं नहीं रहा ये पर आठ अधिया लैक्टेट लेवल ये टाइम जब हम लोग की जे हमारे हाथेर पास्टांगुल तो जो कौन मेटाबॉलिक एसिड उसी से बेहतर है और लीवर फेलियर है विभिन्न ऑर्गन को तो जिन्दर वीड भूलियों को मजा है विभिन्न ऑर्गन में ब्लड सप्लाई को मजा है तो ले एनर्जी � मैं फ्लुइड रिसेसिटेशन कर लेते एक तो कम बे किंतु तार परो खुबेर टक कम बे ना जेतु बॉडी थी मेटाबॉलिक कैसी कंडर एसिडिटी कंडीशन चलते से जेतु खुबेर टक कम बे ना तार परो चार रुपए रही थे बे फ्लुइड रिसेसिटेशन में पार हो चुकी है ऐसे वर कॉज़स ऑफ एसिडिटीज़ ए वॉक्स टाइप चेंज आशे ट्वेंटी थ्री � एरिसन एक ऐसा बॉक्स है से कौन से वैसे एरिसन लो से हाई से के बॉक्स एक हम 24 रिलेशन है शेही बोल्ड का करेक्शन करा हुई से तो एक है ना कौन से वैसे एरिसन में लो से हाई से दूर का भाग करा तो अगर हम लोग तो सेक टा बोल दी सेक बोल से रखे हम अधर पीडी मार्ट एक टू बोल दर कर हम लोग तो छोभी � तो इनफॉरमेशन वाला हम लोग चाहिए जो हमारे कैपिलरी पार्ट में भी लड़ी बैठ जाए तो अपन कैपिलरी दिए हमारे वाटर और लीकेज है तो पानी और बेरोज प्लस 
প্রোটিনও বের হয় বা অ্যালবুমিন অ্যালবুমিনও বের হয় এজন্য এই ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভিটি বা ইনফ্লামেটরি ইডিমাতে জন্য নন পিটিং ইডিমা পাওয়া যায় যেহেতু এখানে প্রোটিন থাকে অন্যদিকে ট্রান্সুরেটিভ ইডিমাতে যেটা হয় যে ক্ষেত্রে ক্যাপিলারি হাইড্রোস্টেটিক প্রেসারটা বেড়ে যায় হাইড্রোস্টেটিক প্রেসারের যেটা কাজ বা সে ওয়াটারটা বের করে দিতে চায় জন্য ওয়াটার এখান থেকে বের হয়ে যায় ভেসেল থেকে বের হয়ে যায় হাইড্রোস্টেটিক প্রেসার বেশি থাকার কারণে অন্যদিকে অনকোটিক প্রেসার এই ক্ষেত্রে কম থাকে অনকোটিক প্রেসার কমে যাওয়ার কারণে অনকোটিক প্রেসারের যে কাজ যে বা অ্যালবুমিন বা প্রোটিনের যে কাজটা পানি ধরে রাখা সে সেই কাজটা করতে পারে না একদিকে সে পানি ধরে ধরে রাখার কাজটা করতে পারতেছে না অন্যদিকে হাইড্রোস্টেটিক প্রেসার বেড়ে গিয়ে পানি সে বের করে দিচ্ছে যার পরে এই ট্রান্সলেটিভ মেনলি হাইড্রোজেন সরি ওয়াটারটা লস হচ্ছে পানি লস হচ্ছে ফ্লুইড লস হচ্ছে কিন্তু কোনো প্রোটিন কিন্তু লস হচ্ছে না এবং এটা মনে রাখার আরেকটা টেকনিক যে অনেক সময় একটু ঝামেলা হয় জন্য টেকনিকটা শেয়ার করি যে দেখেন এক্সিকিউটিভ মানে হলো এক্সিট গেট মনে রাখবেন এক্সিট এখন ধরেন এটা একটা ভেসেল তো যদি এটা একেবারে এক্সিট গেট হয় এরকম তাহলে এক্সিট গেট দিয়ে কি হবে আপনার সব কিছু বের হয়ে যাবে অর্থাৎ পানিও বের হবে প্রোটিনও বের হবে সব বের হবে যেহেতু এটা একেবারে এক্সিট হয়ে গেছে গেট এটা মনে হয় এক্সিকিউটিভ আর ট্রান্সিউটিভ মনে রাখবেন ট্রান্সমেমব্রেন দিয়ে ট্রান্সমেমব্রেন তাহলে ট্রান্সমেমব্রেন কেমন হবে ধরেন এরকম এরকম আছে এই জায়গাটা যদি গেট হয় এই গেট এভাবে ট্রান্সমেমব্রেন চালে 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 তাহলে ট্রান্সমেমব্রেন থাকলে এদিক দিয়ে কি বের হইতে পারবে পানিটা বের হইতে পারবে স্টিও শুধু কিন্তু প্রোটিন তো এখানে আটকে যাবে প্রোটিন বের হইতে পারবে না তাহলে ট্রান্সিউটিভ মানে ট্রান্সমেমব্রেন মনে রাখবেন এবং সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র পানিটা বের হইতে পারতেছে প্রোটিন বের হইতে পারতেছে না জাস্ট মনে রাখার জন্য একটা ঠিক আচ্ছা এবার আসি আমরা হাইসেক লো সেক বা সেক তো দেখেন সেক মানে আমরা জানি যে সিরাম অ্যালবুমিন মাইনাস অ্যাসাইটিক অ্যালবুমিন অর্থাৎ দুইটা গ্রেডিয়েন্ট তো এখন ধরেন এটা এটা হলো ব্লাড ভেসেল তো এক্সিকিউটিভে যেটা হয় যে অ্যালবুমিনও লস হয় ওয়াটারও লস হয় অর্থাৎ পানিও লস হয় দুইটাই লস হচ্ছে তাহলে দেখেন সিরাম অ্যালবুমিন যদি কমে যায় এটা তো সিরাম এটা তো হলো সিরামের কথা বলতেছি আমরা এই যে জায়গাটা ভেসেল মানে সিরাম এটার ভিতরে সিরাম আছে তাহলে সিরাম অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে ওয়াটারও কমে যাচ্ছে আর অ্যাসাইটিক যে অ্যালবুমিন সেটা তো ঠিক আছে বা এই জায়গার অ্যালবুমিনটা তো বের হয়ে আলটিমেটলি এই অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে আসতেছে তাহলে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে সেই অ্যালবুমিন বের হয়ে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিন লেভেল বাড়াচ্ছে তাহলে সে নিজের অ্যালবুমিন কমে যাচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে এই অ্যালবুমিন গিয়ে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে জমা হচ্ছে এবং অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে অ্যালবুমিন বাড়তেছে তাহলে এটা কমতেছে এটা বাড়তেছে তাহলে স্যাক কি হবে স্যাক লো হয়ে যাবে স্যাক কমে যাবে অন্যদিকে ট্রান্সিটেটিভ ডিমের ক্ষেত্রে কি হয় শুধুমাত্র সিরাম থেকে পানিটা বের হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে যদি পানি বের হয় বা এখান থেকে যদি পানিটা বের হয় তাহলে এখানে অ্যালবুমিনের কনসেনট্রেশনটা তো বেড়ে যাবে অন্যদিকে এই পানিটা গিয়ে জমা হচ্ছে কোথায় এই অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে তাহলে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে যদি পানি বেশি হয়ে যায় তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় পানি বেশি তাহলে কনসেন্ট্রেশন ফল করবে তাহলে আলটিমেটলি সিরাম অ্যালুমিনিয়ামের কনসেন্ট্রেশন বাড়তেছে অ্যাসাইটিক অ্যালুমিনিয়ামের কনসেন্ট্রেশন কমতেছে সুতরাং বিয়োগ দিলে এখানে বেশি আসতেছে অর্থাৎ এখানে হাই স্যাক হবে স্যাক বেড়ে যাবে তাহলে এবার দেখেন আমাদের বক্সের যে কন্ডিশনগুলো গ্রসলি মনে রাখবেন যে লোকাল কজ বা ইনফ্লামেটারি কজগুলোতে লো স্যাক হবে এটার এটার ব্যাখ্যা একটু আগে আমরা দিলাম যে এক্ষেত্রে যেহেতু এক্সিকিউটিভ কন্ডিশনে ওয়াটার এবং অ্যালুমিনিয়াম দুইটাই লস হচ্ছে আর হাই স্যাক হচ্ছে ট্রান্সিটিভ কন্ডিশনগুলোতে তো কয়েকবার পড়লে হয়তো বা এটা মনে রাখা সহজ হয় বিশেষ করে যদি আলাদা করে মনে রাখেন এবং কার্ডিয়াক দুইটা কজ মনে রাখবেন এবং কার্ডিয়াক ফেলিয়র আর কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডিস কার্ডিয়াক দুইটা কজ আর বাকি দুইটা মনে রাখবেন লিভারের একটা হলো সিরোসিস আর একটা হলো হ্যাপাটিক ভেনাস সাপ্লেশন এই দুইটা হলো লিভারের তো মেনলি চেষ্টা করবেন যে হাই স্যাকগুলোই মনে রাখার জন্য জাস্ট লিভারের দুইটা হার্টের দুইটা লিভারের এই ভেনাস সাপ্লেশনের মধ্যে আবার পার্টচিয়ারি আছে ক্রাইটেরিয়া <coughs> <coughs> 
डिटोरिएट कर रिपोर्टिंग <coughs> डिजीज যদি আগে থেকে প্যারেনকালার কিডনি ডিজিজ থাকে তাহলে তো সেটা লিভার ইনডিউসড না বা সিরোসিস ইনডিউসড না এটা তো নিজের কিডনি নিজেই আগে থেকে সমস্যা আছে আচ্ছা এরপর আসি এখানে কমেন্ট কিছু নাই আচ্ছা হেপাটাইটিস বি এর মধ্যে একটা বক্স একটু চেঞ্জ আসছে মেইনলি ফেজ গুলো নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এখানে ভিতরের জায়গা খুব একটা পরিবর্তন আছে এই ফেজ গুলো আগে যেটা ইমিউন টলারেন্ট ফেজ বলা হয়েছিল এখন এস বি এজি পজিটিভ ক্রনিক ইনফেকশন বলা হচ্ছে এবারে এটা এস বি এজি পজিটিভ ক্রনিক হেপাটাইটিস বলা হচ্ছে মানে এখানে বলছে ইনফেকশন এখানে হেপাটাইটিস কারণ এখানে তার এল ডি লেভেলটা বেশি হয়ে গেছে ইনফেকশনে শুধু এল ডি লেভেলটা নরমাল ছিল একটা জিনিস দেখেন দুইটা এসবি আসতে পারে এখান থেকে একটা হলো এসবি এজি পজিটিভ ক্রনিক ইনফেকশন এই ইনফেকশনের যে কেস দেখেন দেখেন ভাইরাল লোড অনেক বেশি 1 কোটি এর উপরে এত ভাইরাল লোড আর কোনটাতে নাই যেহেতু এখানে ভাইরাল লোড অনেক বেশি এজন্য এটা ভেরি ইনফেকশাস স্পেস এসবি এ আসতে পারে এছাড়া এটা প্রলংড ইন পেরিনেটাল ইনফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়ালস একটা ইনফরমেশন আর একটা হলো এসবি এজি নেগেটিভ ক্রনিক হেপাটাইটিস एक हित्रे इधर आरक्टर ना वाले टिकोर म्यूटेंट और म्यूटेशन थाकर कारण है एक हने देख से रिबर डैमेज होते हैं लीवरे एक्टिव डेप्लिकेशन होते हैं वायरस के इन्तु तार पर आओ इस बी ऐसी टेस्ट कोल्ड हमारे नेगेटिव पाची जो तो एक हने टिकोर म्यूटेंट जो ना टेस्ट करें हम लोग इधर पॉजिटिव पाएं আবার হয়তো এরকম কোশ্চেন আসতে পারে এখানে যে সিনারিও গুলো দিয়ে দিতে পারে যে এসবি এস পজিটিভ এস পজিটিভ এসবি এস পজিটিভ ভাইরাল লোড এত এলটি নরমাল বা হিস্টোলজি ফাইন্ডিং দিলে এরপর ডায়াগনোসিস জানতে চাই যেটা কোন ফেজ ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন এর কোন ফেজ এটা এভাবে সিনারিও দিয়ে বা ক্লু দিয়ে ডায়াগনোসিস জানতে চাইতে পারে যেটা কোন ফেজ তো এই দুইটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাইলাইট করা দুইটা এটা আপনারা দেখবেন আচ্ছা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন এবার সামনে এসবি এসে আসতে পারে এটা আমরা আগে জানতাম যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যাকুইট ভাইরাল হেপাটাইটিস এর মোস্ট কমন কজ আমরা জানতাম এ ভাইরাস হেপাটাইটিস এ ভাইরাস কিন্তু এখন আর এ ভাইরাস নাই নতুন এডিশন আসছে যে হেপাটাইটিস ই ভাইরাসটা হলো নাও থট টু বি মোস্ট কমন কজ অফ অ্যাকুইট ভাইরাল হেপাটাইটিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাহলে এটা অবশ্যই মাথা রাখবেন এসবি এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আচ্ছা এদিকে এরপরে দেখেন অ্যালকোহল रिलेटेड লিভার ডিজিজের প্যাথোলজিক্যাল ফিচার এই বক্সটাতে একটু চেঞ্জ আসছে সেটা হলো আগে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিসের আন্ডারে লাইপোগ্রানুলোমা ছিল এখন সেটা আলাদা করে নিয়ে আসা হয়েছে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস এর আন্ডারে নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে বেলুনিং ডিজেনারেশন অফ হেপাটোসাইট এর আগে ছিল না এটা কি এর মধ্যে ছিল না এই চারটার মধ্যে এটা নতুন তো এগুলো মনে রাখতে পারেন একটা দিয়ে বিএনপি বা বিএনপি তাহলে বি তে হলো বেলুনিং এন্ড তে নিউট্রোফিল ইনফিল্ট্রেশন এম তে হলো মেলোরি সাইলিন পি তে হলো পেরিসেলুলার এখানে মনে রাখবেন পেরিসেলুলার মানে সেলের চারিদিকে পেরি 
প্যারাসেলুলার নয় কিন্তু পরীক্ষার হলে এগুলো খুব ঝামেলা করে ভুল হয়ে যায় আছে <laughs> মুখ থেকে নিচে দিয়ে গেলাম গলাতে গলাতে আছে এবার নিচে আসেন আমাদের হাতের দিকে আসেন হাতে আছে ডারমাটোমাইসাইটিস সাথে আমাদের কমন কজ অফ ড্রাগ ইন ডিস্ট হাইপারটক্সিসিটি এখানে যেটা নতুন অ্যাড হয়েছে সেটা হলো অটিমিয়ান হেপাটাইটিস লাইক ফিচার করে কোন ড্রাগ সেটা হলো নাইট্রোফুরানটোইন এবং চেক পয়েন্ট ইনহিবিটর যেগুলো আছে অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ যেমন নিভোলুম্যাব আর হলো পেমব্রোলুজিম্যাব লিজুম্যাব তাহলে এন্ট দুইটা নাইট্রোফুরানটোইন আর নিভোলুম্যাব হয়তো সিনারিওর কোন দিতে পারে একজন پیشنট ইউটিআর হিস্টরি আছে ইউটিআর জন্য থাকবে <laughs> চিন্তা মানে রাখবেন যে যদি বলে যে জেনারেল পপুলেশন জেনারেল পপুলেশনের জন্য 
কিন্তু যদি বলে যে ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ অফ এ হিমোক্রোমাটোসিস پیشنট অথবা پیشنটের ফ্যামিলি মেম্বারদের কারো ডিজিজের হিস্ট্রি থাকে তাহলে কিন্তু স্ক্রিনিং টেস্ট হবে এসপিজি অ্যানালাইসিস সে ক্ষেত্রে সরাসরি আমরা এসপিজি অ্যানালাইসিস এ যাব मोटामुटी <coughs> দেখেন এখানে একজন پیشنটের কথা বলা হয়েছে প্রথম কেসে যে 52 ইয়ার্স ওল্ড হোমলেস বলা হয়েছে হোমলেস এর একটা এখানে কারণ আছে বলেন এবার অ্যালকোহল ডিপেন্ডেন্সি এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নাই 2 মান্থ হিস্ট্রি پیشنটের ওয়েট লস আছে ফিভার আছে কাফ আছে অ্যাবডোমিনাল ডিসটেনশন আছে আল্ট্রাসাউন্ড দেখা গেছে মডারেট অ্যাসাইটিস এছাড়া আদার্স লিভার অ্যানাটমি নরমাল কোনো ফোকাল লেশনও নাই অ্যাসিডিক ট্যাপ করা হয়েছে লিকুইড স্টাডিতে দেখা গেছে যে লিম্ফোসাইট কাউন্টটা তার বেশি इलेवन ग्राम पर लिटर है उंट बे मध्यम <coughs> তারপরে দেখেন প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার অ্যালকোহল রিলেটেড লিভার ডিজিজ উইথ সিরোসিস এগুলো থাকলে তো লিভার অ্যানাটমি বা লিভার এনজাইমে সমস্যা হওয়ার কথা এই ধরনের কোনো অ্যাবনর্ম্যালিটি এখানে নাই সুতরাং সেদিকে আমরা যাচ্ছি না এরপর দুই নাম্বার কোশ্চেনটা দেখেন 56 ইয়ার ওল্ড উইমেন অটোইমিউন হেপাটাইটিস উইথ সিরোসিস আছে پیشنটে এখন সমস্যা হলো এজিটেশন কনফিউশন লাফিং টিউমার অর্থাৎ پیشنটের অলরেডি হেপাটিক অ্যান্ড কোগনিটিভ ধরা হচ্ছে বা হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে সুইটেবল ফার্স্ট লাইন থেরাপি জানতে চাইছে ফার্স্ট লাইন তাহলে দেখেন এখানে যে অপশনগুলো প্রথমে ডায়েটারি প্রোটিন রেস্ট্রিকশনের কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু এখন আর বলা হয় না আগে একসময় বলা হতো কারণ এখন বলা নেই এইসব پیشنট এমনিতে ক্যাকেক্টিক থাকে ক্যাটাবলিক স্টেডে থাকে মেল অ্যাবজর্পশন থাকে پیشنটের মেল নিউট্রিশনে ভোগে দেশে দেখা গেল এখন যদি আমরা প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করে তাহলে پیشنটের ওই কন্ডিশন আরো খারাপের দিকে যাবে আর বেশি মেল নিউট্রিশন এ ভোগবে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তখন আরো কমে যাবে সুতরাং এটা এখন আর বলা হয় না এরপর ওরাল ল্যাকটুলোজ ইজিলি अवेलेबल এটাই ফার্স্ট লাইন থেরাপি এবং ওরাল ল্যাকটুলোজ কেন দেয়া হয় দেখেন এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে ল্যাকটুলোজ যখন আমরা যখন গাড়ে যাওয়ার পর গাড় থাকে বা এর মাধ্যমে এটা এই অ্যাসিটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড ফরমিক অ্যাসিড এগুলোতে কনভার্ট এবং হাইড্রোজেন ডোনার হিসেবে কাজ করে যখন সে হাইড্রোজেন ডোনেট করে এই হাইড্রোজেন আমরা যে প্রোটিন সাবস্টেন্স খেলাম বা প্রোটিন ফুড খেলাম এগুলো থেকে যে অ্যামোনিয়াটা ফরমেশন হয় সেই অ্যামোনিয়ার সাথে 
বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়ামে কনভার্ট করে পরবর্তীতে অ্যামোনিয়াটা অ্যামোনিয়ামটা স্টিলের সাথে পাস করে সুতরাং এই টক্সিক যে অ্যামোনিয়াটা এটা যদি আমাদের শরীরে মানে সার্কুলেশন আসতো তাহলে কিন্তু পোটাল সার্কুলেশন থেকে যেহেতু পোট সিস্টেমিক শান্ত হয়ে গেছে ইজিলি সে লিভার বাইপাস করে সার্কুলেশন চলে যাইতো বা লিভার যেহেতু অ্যামোনিয়া ইউরিয়া সাইকেল ঠিকমতো করতে পারতো না লিভার ফেইলিয়র আছে সুতরাং অ্যামোনিয়া কিন্তু ব্লাডে বেড়ে গিয়ে এটা হেপাটিক অ্যানকেভাল হতে অ্যাগ্রেভেট করতে পারতো সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যামোনিয়াটাকে কনভার্ট করে অ্যামোনিয়ামে কনভার্ট করে এটা ফিকাল মেটার সাথে বের করে দিচ্ছি যার জন্য হেপাটিক অ্যানকেভাল হতে প্রোটেকশন দিচ্ছে এটা क्वेश्चन ইয়াং پیشنট এর কথা বলা আছে 18 বছর বয়সী ইয়াং ম্যান তার ফ্যামিলি ডক্টরের কাছে আসছে মাইল্ড ডন জন্ডিস নিয়ে এবং তার যেটা সমস্যা ছিল এর আগে তার লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছিল তার জন্য সে অ্যামোক্সিসিলিন খেয়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসাউন্ড নরমাল কিছু নাই ব্লাড লিভার বায় কেমিস্ট্রি দেখা গেল তার বিলিরুবিন লেভেলটা বেশি আছে কিন্তু আবার ডাইরেক্ট বিলিরুবিন নরমাল অর্থাৎ তার মেইনলি ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন বা আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন বেড়ে গেছে बुझेड्रोमी এক্সেসিভ এক্সারসাইজ ফাস্টিং বা ইলনেস থাকলে এসব پیشنটের এই কন্ডিশনগুলোতে বিলিরুবিন আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন লেভেলটা বেড়ে যায় এবং কেন বাড়ে আমরা জানি যে এই ক্ষেত্রে ইউডিপি গ্লুকোনাল ট্রান্সফারেজ যে এনজাইমটা আছে এই এনজাইমটার জিন মিউটেশনের কারণে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি কম থাকে এসব پیشنটে এবং ফাস্টিং ইলনেস বা এক্সেসিভ এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে এটা আরো এগ্রেভেট করে সেই ক্ষেত্রে বিলিরুবিন মেটাবলিজম ঠিকমতো হতে পারে না দেখে चिंता कर नहीं हिस्ट्री दे বা এখানে দেখেন এলটি লেভেলও নরমাল হেপাটাইটিস ই হলে এলটি লেভেল তো বড়ার কথা এটা এখানে নরমাল আছে আচ্ছা এবার চার নম্বর क्वेश्चन আসি 42 বছর বয়স্ক একজন মানুষ তার অ্যাবনর্মাল লিভার এনজাইম আছে অন এ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ আর্লি অনসেট এমপাইসেম বয়স তুলনায় আগে আগে এমপাইসেম দেখা দিয়েছে এবং সিরাম আলফা অ্যান্টিটিপসিন লেভেল করে দেখা গেছে যে এটা লো নরমাল হচ্ছে কম আছে আর জানতে চাইছি which of the following statements about alpha 1 antitrypsin deficiency is true তো বিসিবি এর মাঝে মাঝে একটা क्वेश्चन আসে যেগুলো আসলে স্ট্যান্ডার্ড এস বি এ না এমনি ট্রু ফলস আকারে বা সিঙ্গেল কারেক্ট অ্যানসার হিসেবে আসে क्वेश्चन তো দেখেন এখানে আর্লি অনসেট অন বাসে আমরা তখনই মাথায় মানে হিট করার কথা যে এটা 
কোনো পেশেন্ট যদি ইয়াং পেশেন্ট বা আর্লি এজে যদি ইয়ান পেশেন্ট না বা সিইউপিডি ফিচার আসে তাহলে সেটা মাথায় রাখতে হবে আলফা 1 এন্টিটিস ইন ডেফিসিয়েন্স এখন এখানে জানতে চাইছি যে কোন স্টেটমেন্টটা ট্রু এই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে বলছে যে মোস্ট লিভার ডিজিজ ইজ ডিউ টু ইআইএমএম জিনোটাইপ যা আসলে না আলফা 1 এন্টিটিস ইন ডেফিসিয়েন্স এটা পি ও ওয়ান জেনোটাইপ रिलेटेड কিন্তু মোস্ট লিভার ডিজিজ হলো সি আই জেডেড জিনোটাইপ रिलेटेड कार्यकारिटेंस is autosomal dominant the dominant noid of the recessive the denumber it can present as neonatal jaundice it is true the neonatal jaundice is present korte pare it is answer it for liver biopsy er kotha bola ache liver biopsy is required for diagnosis no. liver biopsy can record mandatory both report biopsy shara jodi diagnosis hobe na ta acha ekhane amra ekta chobi dekhai dekhlo apnader shubidha hobe ब्रेकडाउन करते उल्टा घटना घटलाफामान थारण से সর ইলাস্টিস ইলাস্টিন ইলাস্টিনকে ব্রেকডাউন করতে পারতেছিল না যখন আলফা 1 ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাবে তখন তো আলফা 1 এর আর ইনহিবিটরি ইফেক্ট থাকবে না যদি ইনহিবিটরি ইফেক্ট থাকবে না তাহলে ইলাস্টিস তার ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারতেছে সেই সেই ইলাস্টিনকে ব্রেকডাউন করে দিবে যখন এসে যে লাংস এর ব্রেকডাউন করে দিবে তখন কিন্তু এমপাইসেমা দেখা নেই আর লিভার ড্যামেজ কেন হয় এই যে আলফা 1 অ্যান্টিডিপসিন ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণে এখানে যেহেতু মিউটেশন হয় सार्कुलेशन आ তাহলে লাংস এর যে তার ফাংশনটা করার কথা ইলাস্টিস কে ইনহিবিট করার কথা বা বিভিন্ন জায়গায় ইলাস্টিস কে যে ইনহিবিট করার কথা সেই ইফেক্টটাই থাকতেছে না যেহেতু ইলাস্টিস ইচ্ছে মতো ইলাস্টিন কে ব্রেকডাউন করে দিচ্ছে তো যে যে জায়গায় ইলাস্টিন আছে সেই সব জায়গায় ড্যামেজ হবে বা ফাংশন লস হবে যখন লাংস এমপাইসেমা ডেভেলপ করে এরপরে লাস্ট কোশ্চেনে আসি পাঁচ নাম্বার কোশ্চেন দেখেন এখানে বলা আছে একজন 56 বছর বয়স্ক ওল্ড ম্যান alcohol related cirrhosis er uttesen uni ashchen ascites ebong hepatic encephalopathy niye sathe loss of muscle mass muscle mass loss hoye geche khub guruttopurno ekta information er sathe sodium tissue ta kom ache khub beshi kom na 135 er jaygay 131 to bolo ache e patient er khetre ki advice dibo amra patient ke ek number dekhen bolo ache salt intake should be increased in view of hyponatremia to ashole khub beshi to hyponatremia ni aya ei cirrhosis er patient er jonno 131 to khub beshi na মানে খুব কমে গেছে তা না তাহলে এটার জন্য আমরা সল্ট ইনটেক করব মানে ইনক্রিজ করতে বলবো না মানে এটা সাইড এফেক্ট ইশারে সমস্যা দেখা দিতে পারে সেটা আচ্ছা এবার দুই নাম্বার আছে ফ্লুইড ইনটেক শুড বি রেস্ট্রিক্টেড এই ক্ষেত্রে ফ্লুইড স্টেট ও ফ্লুইড ইনটেক আমরা রেস্ট্রিক্টেড করব না কারণ অলরেডি پیشنটের সোডিয়াম লেভেল 131 এখন এটার জন্য 
এটা যে খুব বেশি কমে গেছে ফুড রেস্ট্রিকশন করে এটা নরমালে আনতে হবে এমন না বিষয়টা যে মোটামুটি কাঁচা কাঁচা লেভেল আছে এরপর সি নাম্বার দেখেন প্রোটিন ইনটেক শুড বি রেস্ট্রিক্টেড ইন ভিউ অফ এনকেফালোপ্যাথি এটাও না আমরা জানি একটু আগে আলোচনা করলাম যে প্রোটিন ইনটেক এখন আর রেস্ট্রিক্ট করতে পারেন এক সময় বলা হয়তো কারণ এই সব پیشنটের ক্যাটাবলিক স্টেটে থাকে বডি মেল নিউট্রিশনে ভুগে এরকম এই সব پیشنটকে প্রোটিন রেস্ট্রিকশন করা যাবে না এটাও না চার নাম্বার বলা আছে ক্যালোরি ইনটেক শুড বি 15 থেকে 20 কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ডে না সিরোসিস پیشنটের ক্ষেত্রে ক্যালোরি ইনটেক আরো বেশি হতে হবে এটা 30 35 এর বেশি এরকম এরপরে ই নাম্বার দেখেন এ বেড টাইম স্ন্যাক ইজ রিকমেন্ডেড আচ্ছা এটা বলার কারণ হলো এটা অনেকেই চিন্তা করবে যে বেড টাইম স্ন্যাক তাহলে কি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সাথে रिलेटेड কিছু নাকি বা গ্লুকোজের সাথে रिलेटेड কিছু নাকি এখানে তো গ্লুকোজ বা হাইপোগ্লাইসেমি रिलेटेड কোনো ইনফরমেশনই নাই তাহলে কেন এই অপশনটা দেয়া হয়েছে এটা কারণ হলো দেখা গেছে যে বেড টাইম স্ন্যাক যারা নেন তাদের বডি যে সারা রাত যে না খেয়ে থাকে বেশি আমরা জানি গ্লুকোজ লেভেল ফল করলে এরপরে কিন্তু আমাদের ফ্যাট স্টোর থেকে মানে আমাদের এনার্জি মেইনটেইন করতে চেষ্টা করা হয় রাইটিং প্রোডাকশন করতে চেষ্টা করতে হয় এরপরে কিন্তু প্রোটিন ব্রেকডাউন তো এই সব پیشنটরে অলরেডি কিন্তু ফ্যাট ব্রেকডাউন বা গ্লুকোজ লেভেল কম আছে কারণ যেহেতু অনেক দিন ধরে তারা এই সিরোটনিন কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে মাসল মাসল অলরেডি কমে গেছে তার মানে অলরেডি প্রোটিন ব্রেকডাউন হয়ে গেছে স্টোর করে তাহলে এখন আমরা যদি এই پیشنটের বেড নাইট বেড টাইমে রাত থেকে ঘুমানোর আগে একটা স্ন্যাক দেই তাহলে কিন্তু রাতে যে সারা রাত ফাস্টিং অবস্থায় থাকবে না খেয়ে থাকবে এই সময়টা তার কিছুটা গ্লুকোজ সাপ্লাই থাকতেছে যার জন্য তার যে প্রোটিন মাস আছে বা মাসল মাস আছে সেগুলো ব্রেকডাউনের কোনো প্রয়োজন হবে না তার যে গ্লুকোজ আমরা সাপ্লাই বা খাবার ঘুমানোর আগে খাচ্ছে হালকা নাস্তা এই যে গ্লুকোজ সাপ্লাইটা দিবে বা এনার্জি সাপ্লাইটা আসবে এটা দিয়েই মোটামুটি রাত পার করে দিতে পারবে তাহলে প্রতি রাতে যদি এভাবে আমরা তাকে গ্লুকোজ সাপ্লাই দিয়ে রাখি বা তার কিছু স্ন্যাক দিয়ে রাখি খাওয়ার জন্য এনার্জি সাপ্লাই দিয়ে রাখি তাহলে প্রোটিন ব্রেকডাউনের প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে আমরা মাসল মাসটা মানে মোটামুটি মেইনটেইন করতে পারবো বা মাসল মাস লসের হাত থেকে বেশি রক্ষা করতে পারবো বা মেল নিউট্রিশন হাত থেকে বেশি করতে পারবো তো দেখেন অ্যানসারে কিন্তু এটাই দেয়া আছে অ্যানসারই এবং ব্যাখ্যাও এটাই দেয়া আছে বা ক্যালোরি ইন্টেকের ক্ষেত্রে বলা আছে যে 35 কিলো ক্যালোরি পার কেজি এর বেশি হবে পার ডে অ্যাট লিস্ট এবং প্রোটিন ইন্টেকের ক্ষেত্রে বলা আছে দেখেন 1.2 টু 1.5 গ্রাম পার কেজি প্রোটিন ইন্টেকের জন্য বলা হয়েছে এই সাবস্ক্রিপশন no added salt is salt diet is recommended in sits and fluid restriction is really needed when they get the renal impairment fix that the very restriction college at this patient in the the fluid is very not to contact the dhono was how i get just a good answer to go para jay shampa shomar mode kara jodhi kono question take a bolt the baron of a mother shat the group a question শেয়ার করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব যে কোনো চ্যাপ্টারে যে কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাস করার জন্য বা ইনবক্স করে নক দিতে পারেন যে কোনো হতে পারে ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব হেল্প করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে নিউরন ম্যাটার মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট থাকবে আশা করি রেগুলার পড়াশোনা করেন ইনশাআল্লাহ সবারই আশা করলে দেখবেন সবাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম